El pueblo que visitamos hoy ha sido históricamente un paso fundamental entre la meseta norte, Segovia y la meseta sur. Madrid, uno de los puntos fundamentales de la sierra donde se come fenomenal y vamos a aprender muchísima historia. Hoy en Carretera y Zampa visitamos Guadarrama. Estamos llegando a Guadarrama, el pueblo que da nombre a la Sierra de Guadarrama, obviamente. Desde aquí parten muchas excursiones, pero lo mejor es que se come de puta madre, por eso hemos venido. Además no se tarda nada desde Madrid, se viene por las 6 y son 50 minutitos más o menos. Estamos en el embalse de la Jarosa, es el embalse más pequeño de la Sierra de Guadarrama, pero un punto estupendo para conocer esta parte de la sierra. Como veis, estamos muy cerca del Valle de Cuelga Muros, el monumento que levantó Franco bajo el nombre del Valle de los Caídos para honrar a los muertos de la Guerra Civil, eso sí, construido con trabajos forzados. La elección del lugar no es casual, aquí tuvo lugar una de las batallas más largas y más sangrientas de toda la Guerra Civil. Se encontraron las tropas del general Mola, que venían del norte de la península, con el ejército republicano que venía del sur, y aquí se montó todo el frente. Desde hace unos años hay un camino muy bien señalizado que se conoce como ruta por las trincheras que enseña todos los búnkeres y trincheras que se montaron en la guerra civil de los dos bandos. Aún a día de hoy no es raro encontrarse alguna mina o bus abandonado. Normalmente no entraña en peligro, pero si los ves hay que avisar a la Guardia Civil. Si es la primera vez que venís os recomiendo esta ruta, pero hay muchísimos más senderos que recorren toda la sierra. Podéis subir al puerto de los leones, a cabeza lijar, un montón de caminos y todos chulísimos. Yo me voy a dar una vuelta que hay que tomar un poco el aire. ¿Me acompañáis? En este embalse casi no hay cantos rodados para hacer ranitas, pero me han contado el oro de una piedra, a ver si me sale. Fatal. A mí me salen bastante bien, ¿eh? pero no. Está haciendo tai chi. Con este paseíto me ha entrado hambre y ya que he estado comiendo la oreja, pues ahora voy a comérmela yo, en uno de los sitios donde mejor la sirven de todo Madrid. Buenas, Oscar, ¿qué tal? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por atendernos porque teníamos mogollón de ganas de mirar al madrileño este bar, que aquí lo veis súper moderno y lleva aquí toda la vida y ha cambiado un montón, ¿verdad? Porque... Pues sí, la verdad que la evolución ha sido tremenda. Llevamos 64 años, como tú bien dices. Y bueno, pues ahora la evolución ha sido. Claro, yo, me, yo me quedé flipando, Oscar, porque de repente veo que la mejor paella de Valencia del mundo se hace en el madrileño en Guadarrama. Y digo, ¿pero esto qué, qué cojones es? ¿Cómo ha sido esto? Porque, porque aquí no hacíais paellas en tiempo. No, 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 que va, fue casualidades de la vida. Me llamó mi amigo Fede que trabajaba en Tokio y por hacerles un favor pues hubo el tsunami en el 2011 y ahí empezó la historia. Fuimos a hacerle un favor y ahí ya ganamos el premio internacional. Gracias a mejorar hasta en 2021, si no me equivoco, que ganasteis el premio a la mejor paella del mundo. ¿no Correcto. Ha pasado? Pues sí, ya ahí eh, fuimos después de cinco participaciones pues a, a la quinta o la vencida. Y además ahí eso es sueca y compites con gente de todo el mundo y también de Valencia, ¿no? Correcto. Que eso es lo jodido. Hombre, claro. <risa> Ahí hay maestros en todas las casas y, por supuesto, en Sueca, que es la cuna del concurso. Bueno, me estaba contando antes que el mismo año que ganaron el premio a la mejor pelea, ganaron el premio al mejor cocido, que no sé si lo habéis hecho toda la vida, pero que coincidiera, vaya tela. Pues una coincidencia, como tú bien has dicho. Bueno, bueno pues casualidad, otra casualidad de la vida, en la onceava ruta del cocido, pues el mejor cocido de la Comunidad de Madrid. Entonces ahora la gente no sabe qué pedir, dice paella o cocido. A mí como son, dos, son mis dos platos favoritos, podría comerme las dos cosas. ¿eh? Efectivamente. Alguno lo hará, ¿no? Hombre, tenemos la, la, los martes y los viernes el cocido, el jueves la paella. Porque... Ah, la paella solo son los jueves. Claro, porque no. imagínate... Si no es un Cristo, sí, sí. Aquí lo más de 200 personas, un fin de semana. No podría hacer las paellas y luego los platos típicos nuestros, que son los con los que empezamos mi abuela, mi madre y ahora nosotros. Son? Pues el rabo de toro, las manitas guisadas con pleurotes y con setas, los callos a la madreña, las albóndigas, el, el bacalao, todo, guisos caseros tradicionales. La oreja a la plancha. Aquí en la barra eso te iba a decir que yo lo que me, más me gusta, gusta es la oreja, porque además la hacéis de una manera bastante especial, muy cortadita, muy finita. Ahora lo verás en la plancha. Además haces una oreja, por porque yo tengo hambre ya, eh, que no he bueno. desayunado casi. Bueno, Oscar, esa plancha está ya a punto, ¿eh? Pues ya lo tenemos a, a punto. <risa> Perfecta, temperatura perfecta y entonces no solamente echamos la oreja, para que veas tú. La oreja adobada y ya está cocida, ¿no? Correcto. Antes, cuando empezaron mis padres y mis abuelos, las orejas se adobaban aquí, se compraban enteras Burrazo, claro. de las matanzas y luego se echaba la plancha. Aquí además que queda que mucha gente en la oreja como que le da pereza porque es gelatinosa, tal, aquí, claro, lo hacéis muy finito y está muy crujiente. Claro, claro la parte más finita para que se pase más más crujiente, más tostada y es más, mucho más agradable al paladar. 
Entonces, eh, luego verás como cuando la terminemos, eh, un chorrito de limón, una salsa verde y punto. La salsa y verde que va. lleva ajo y ajo, perejil. perejil, un chorrito de aceite y un secreto de... de El secreto chef. no se puede contar, joder. <risa> Siempre hay un secreto, ¿eh? Nunca te dicen todo en los bares. Pues ya la tenemos. Ole, me he salido aquí a la barra ya porque sabía que esto estaba ya a punto de caramelo. El toque final, ¿no? Un poquito un de limón. Un chorrito de limón exprimido. En este caso pulco, que nosotros llevamos muchos años utilizándolo. Mirad qué comer. pintón tiene esto, ¿eh? Yo creo que me voy a, me voy a tener que tomar una caña con esto, ¿eh? Hombre, por supuesto, es el mejor <risa> acompañamiento. <risa> si quieres estar como un bronce, la primera a las 11. Eso lo digo siempre. Muchas gracias, Adelante. Joel. Y la cañita, súper bien tirada en este sitio también, ¿eh? Que eso también te agradecer, que este jefe la tira a las cañas que... ¡Hala! A tampar, Vamos a disfrutarlo. Que eso ha venido, ¿no? Voy a empezar por la oreja. Es que, mirad esto, es maravilla. Se va ligando crujientita. No pasa, tío. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Estaba todo buenísimo. No hemos dejado nada, ¿eh? Un cuarto de cartílago ahí. Vale, un milímetro. Me gustado, Cojonudo, ¿eh? Me alegro. Muchísimas Además, porque gracias. que aguantéis con el pulso haciendo las cosas tradicionales, pero haciendo cosas nuevas también. Y como se come muy bien aquí. Yo os recomiendo, ¿eh? Hay que innovar. Es, no es fácil, ¿eh? Pero hay que innovar día a día. Pues nada, por y muchos reventar. años que nos veamos y vamos a seguir nuestra rutilla. Cuando que todavía queráis, no tenemos aquí. algo de espacio, a ver qué nos entra. <ríe> Muchas gracias, Lucas. Cuídate. A vosotros. Hasta luego. Adiós, adiós. Estamos yendo hacia La Chimenea, es uno de los restaurantes más veteranos de Guadarrama que está en una de las casas más antiguas del pueblo. Pero curiosamente la casa solo data de los años 40. Y es que Guadarrama, como os contaba, sufrió muchísimos bombardeos en la Guerra Civil y quedó completamente destruida. Solo quedaron en pie la Fuente de los Caños que se enseñaba al principio, la Torre de la Iglesia y alguna cosita más, un hormo centenario que luego veremos. Marta, ¿cuánto Hola, tiempo? Miguel, ¿cómo ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Qué ganas tenía de volver, que hacía un montón que no venía, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Bueno, sí. esta la chimenea es uno de los restantes más míticos, no solo de Guadarrama, sino de la sierra. ¿Pero cuántos años lleváis? Llevamos 44 años. 44 años, que se dice pronto. ¿eh? Abrieron mis padres, pues eso, hace... Esta casa era de mis abuelos y estaba vacía y que no. O sea, es de Guadarrama, Guadarrama. Sí, sí, mi vida. padre nació en esta casa, detrás de esa ventana, justo. ¿Qué pasa? Sí, sí. Y bueno, yo, vamos, yo lo conozco desde que tengo casi uso de razón, porque mis padres venían de aquí mucho y recuerdo siempre las carnes a la brasa, que las hacen aquí en una chimenea, por eso el nombre, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Y, y las croquetas, las esas croquetas que son, vamos, un Las éxito. croquetas, sí. Es una de las especialidades de, de la hay que chimenea. Decir además, y todo el que viene por aquí toma croquetas. Hay que decir además que las croquetas durante eones, que yo desde que tengo uso de razón, desde que existe el euro, yo creo que estaban a un euro. Han ido subiendo un poquito para aún así, 1,40. Sí. El pedazo de croquetón ese es digno sí, de sí, elogio, sí. ¿eh? Habéis mantenido ahí unos precios populares. Y sí, sí, sí. De hecho, es, es que lo seguimos manteniendo, pero con mucho, pues eso, con mucho cuidado y porque nos van subiendo a nosotros todo, claro. Claro, pero bueno, intentamos mantenerlo todo lo que... Yo de toda vida era la croqueta de jamón y de queso y de repente un día veo que hay una de, de chorizo y llama a mi hermano en plan de que hay una de huevo frito con chorizo, ¿eh? Y yo, no puede ser. Y está buena, sí, está increíble. Y tuvo que venir corriendo a probarlo. <risa> Esa es la innovación, ¿no? no <risa> y luego 40, ya ¿no? la última que hemos hecho, que es después... Pero es una nueva que no he probado, en serio. Pero es la de, esa es después del confinamiento, una de cebolla con huevo duro. Ah, sí la he probado. Que sí, la has sí, probado. Sí. Aunque hay que decir que mi favorita sigue siendo la de jamón, que para mí es una de las mejores croquetas de jamón que he probado en mi vida. Y he probado las que supuestamente ganan todos los premios de la mejor del mundo y tal. A eso ni os presentáis vosotros, estáis en otra liga. No, que no, no, no nos presentamos. <risa> no, no. Que va, nosotros los, los premios nos los dan nuestros clientes, diciéndonos ahí, pues eso, viniendo cada día y... Si veis la carta de la chimenea, tiene una cocina muy tradicional, hay una cosa que llama mucho la atención, que es que tenéis esto, unas ensaladas alemanas, que eso siempre me, me pregunto, ¿por qué? ¿De qué viene esto? Pues es que cuando... A ver, mis pa... aquí en la casa de al lado eh, había un vecino que pues emigró a Alemania y cuando volvió nosotros abrimos esto y entonces eh, dijeron, pues oye, pues eh, conocemos estas ensaladas, a lo mejor os interesa como algo curioso, ¿no?, que podías dar y las habéis mantenido desde entonces. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son exactamente? ¿Qué... Pues mira, casi todas las alemanas llevan el pepinillo alemán, que traemos el pepinillo que no es cualquier pepinillo, ¿eh? nos, las vueltas que damos para que nos traigan siempre ese pepinillo directo de... Que es complicado, ¿no? Es muy complicado, porque hay muchos de muchos tipos, pero... Tiene que ser uno en concreto, Tiene ¿no? que si ser, no cambia sí, 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 cambia el sabor. 
Entonces, bueno, casi todas llevan de base el, el pepinillo alemán y luego pues tenemos la ensalada de york, que lleva jamón. Bueno, lo vais a ver luego, lleva jamón de york, pepinillo, mayonesa. Pues no te enrolles, sácanos alguna. Que, que Venga, ya voy ya a hambre. pedir la feria, una feria para que veáis y probéis okay, la... Y los boquerones. Me pasáis la feria y los boquerones. Guau, Marta, qué pintón. Sí. Esto de los pimientos no es alemán, ¿no? No, los pimientos no, son pimientos rojos asados en, eh, aquí en casa y las otras cuatro son, son las que son alemanas. ¿Qué es patata? Si no... Ensalada de patata, ensalada de morros, que aquí los morros son como los chicharrones, pero de ternera, Ajá. que los prensamos nosotros, ¿Ah, que sí? tienen un trabajazo. Es sí. mi favorita. <risa> Luego la ensalada de York y la de, la de remolacha o la rosa, que la llama la gente. La rosa la llama la gente. Sí, ¿no? sí, sí. Y estos son los boquerones, que es lo otra cosa estos que yo siempre, que son los boquerones en vinagre, pero tienen algo de especial. Pues sí, nada, con el ajito y el aceite frito. Boquerones en vinagre, pero luego le ponemos una jadita que echáis por encima. Sí, y están muy ricos. Un Esto es flipante, muy rico. ¿eh? Voy a comerme uno, Marta, porque es que yo Bueno, siento... uno o dos te dejamos. O seis. <risa> Esto es el hit, las croquetas, maravilla. Cuéntanos, Marta, qué croquetas tenemos aquí en la chimenea. Bueno, tenemos de cuatro sabores, de jamón, de queso, chorizo con huevo frito y de cebolla con huevo duro. ¿Y estas formas cómo las decidisteis así para no equivocaros, no? Claro, las de jamón y las de queso es que ya las hereda, hereda, Era, heredamos heredadas, de mis ya, ¿no? padres, sí. Y luego la de chorizo, pues bueno, por diferenciarla un poco más achatada y ya al ponerla de cebolla, pues dijimos... Y cuéntame un poquito, o sea, ¿tiene algún truco? Es una... De verdad que no tiene truco, que todo el mundo me dice, pero dinos el truco, que no hay truco, simplemente trabajar mucho la, la masa. Es que es importantísimo, trabajarla mucho, mucho, mucho y moverla mucho. Bueno, pues vamos, vamos a probarla. A mí mi favorita de decir que, aunque todas me gustan, es la de jamón, que es esta, ¿no? A mí la de queso. Sí, ¿no? Y mirad, es que esta bechamel es jodida de hacer así, ¿eh? Tiene ya además esa, ese colorcito que le ves, va con, va con huevo, es que es una pasada, ¿eh? Ve a comerla. Me este Toma un poco, pero... Esta es la de cebolla. De esta no me acordaba tanto y está brutal, ¿eh? Bueno, hemos tenido suerte que está aquí la matriarca de toda la chimenea y creadora de las mejores croquetas del mundo mundial, milagros. Pero qué, qué hijas tienes y qué sitio más guay. Buenísimas, buenísimas y guapísimas y trabajadoras. Nos estaban contando antes que Milagros hace croquetas, sigue haciendo croquetas en casa para la familia, innovando ahí, una de pollo, no sé qué, que tiene que estar brutal. Un día me invitas a comer a casa, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras puedes venir. Oye, muchísimas gracias y enhorabuena por el restaurante, porque la verdad es que es una pasada que sigáis tantísimo tiempo con una restauración tan de calidad, tan a la vez humilde, ¿no? Porque muchas veces nos venimos un poco arriba todos y al final un poco lo que más nos mola comer a todos es una buena croquetas, un buen entrecot bien hecho y sin tonterías y bien, ¿sabes? Que, que somos tradicionales. Maravilla. Eso iba a decir yo también. <risa> Nosotros somos tradicionales. Bueno, bueno, pero se ha inventado luego la croqueta de chorizo con huevo frito, la menta aquí la amiga, ¿eh? o sea que un poquito de investigación también tiene. Oye, pues muchísimas gracias. Nos doy un beso a todos porque es un mundo esto. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta gracias, luego. Adiós, adiós. Nos estamos poniendo finos hoy, pero aún nos queda otro clásico de Guadalajara que probar y es algo que no esperarías encontrar en la sierra gambas a la planta. Si venís a Guadarrama, tampoco os podéis perder unas madalenas de la panadería Caballero. Para mí son las mejores madalenas del mundo mundial. Imprescindible traeros una docenita cuando volváis. Hola, ¿qué tal? Dame una, una docena de madalenas y una chapata, porfa. Por 3.50 la docena, las mejores madalenas de Madrid. Hay otras brutales en el casal, pero es Guadalajara. Otro día vamos. Estamos con Antonio Granados, chef del restaurante Sal, aquí en Guadarrama, que es súper famoso por las gambas a la plancha. Es un poco loco que aquí a 400 kilómetros del mar os hagáis muy, muy famoso por las gambas. ¿Cómo ha sido esto? Porque lleváis haciendo gambas la tira de años. Bueno, eh, mi jefe lleva más de 40 años haciendo gambas en distintas localizaciones y aquí llevamos desde el 94 en esta localización. Y bueno, a él le gustó este plato de gambas, lo puso un poquito de moda aquí en la sierra y a partir de aquí, eh, o sea, hablar de la gamba eh, es hablar de Guadarrama. Sí, es que es flipante, ¿no? Porque muchas veces, claro, yo que venía mucho por aquí y digo, estoy en Guadarrama, ¿dónde las gambas? Y es que es como, a ver, ¿qué tendrá que ver esto con las gambas? Pues aquí fue por 
porque sí, ¿no? Porque, porque empezaron a hacerla bien y la gente cogió fama y la gente vino a comerla, ¿no? Básicamente. Eso es, bueno, también es un... Guadarrama es un sitio de la sierra donde viene a venir muchos madrileños y son madrileños que vienen los fines de semana, son madrileños que van a la costa a tomar gambas. Entonces, al claro, final, claro, si la sí, tienen sí. más cerca... ¿Cuántas gambas podéis despachar vosotros? ¿Tenéis un cálculo de...? Tenemos épocas, ¿no? En invierno son unos 400 kilos a la semana... Más o menos, en si verano, en, en verano pues, ¿no? multiplicamos 800, 1000, bueno, depende de la época. También ese Guadarrama es un sitio veraneo, es un sí, sitio sí, donde claro. las subvenciones se llenan de gente y, bueno, vienen a probar, no saben más. ¿Las cocináis siempre de la misma forma? Sí, normalmente el 99% sale a la plancha, con sal y aceite de oliva virgen extra. La gente viene aquí a comer gambas, pero tendréis otras cosas, supongo, no, solo comen gambas. Bueno, aquí hay de todo. <risa> en, en, en Guadarrama, sobre todo, y en el restaurante, pues tenemos más cosas. Tenemos un peja bueno de, de mercado, buena carne de la sierra, bueno, el pan, el pan mismo, que lo hacemos aquí, en nuestro obrador. Los Ahora postres. me hablas del pan, pero me voy a comer la gamba, sí, ¿eh? porque es que me está mirando. Aquí el secreto es no hacerla mucho, ¿no? No hacerla mucho y, bueno, una gamba fresca se pela bien. La gamba que nos está fresca. Está súper no rica, súper rica. Qué buenas las gambas, Antonio. Felicidades. Brutales. Muchas gracias. Muy buenas. Me quedo con la curiosidad de preguntarte por los panes estos que nos ha puesto, que supongo que no es casual, ¿no? Bueno, ¿Tienes una panadería aquí cerca o...? No, estos panes los hacemos aquí. Tenemos ¿Ah, sí? un obrador, tenemos estos? tres pastaderos, panaderos y todos los panes, incluso los panes y todos los postres helados que tenemos aquí, están todos ¿Tres hechos. pasteleros tenéis? Tres pasteleros. O sea, que aparte de las gambas, aquí dulce se come a tope. Sí, bastante. ¿Y podemos bien. verlo un poco o probar algo? Sí, claro. Pues mira. ¡Anda! Aquí Buenos tenemos días. una bandejita de postres. Oh, maestro! ¡Qué bueno! Vaya pintón, muchas vale. gracias. Muchas gracias. Todos son postres hechos aquí. Esto es una chocolatísima, un hojaldre, palmeritas y un tiramisu. O sea, que ahora pues, vais a ser famosos también por los dulces. Bueno, no, poco a poco. A ver, eh, siempre que comes bien hay que terminar la comida bien. Sí, 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 sí está Ay, claro. Nosotros nos bueno, y he visto que también se puede beber bien, porque he pasado un poco de reojo, pero hay un castillo y gay en la bodega y tal, o sea que tenéis vinazos. Aquí. Sí, tenemos más de 600 referencias de vino. 600 referencias, madre mía. Con o sea, que no tenéis Madrid, solo esa cava, tenéis más. Sí, o sea que se bebe bien también aquí. Tenéis una carta de vinos potente. Bueno, intentamos que la gente pueda ver eh, lo que le gusta. Voy a probar una palmerita. Pues muy buenos los postres, Antonio, me han encantado, la verdad. Y estaba ahí mirando, ¿este huerto es vuestro también? Sí, tenemos un huerto de temporada. Hemos empezado a cosechar ahora con los invernaderos y luego tenemos un huerto solar que es el que alimenta de, de energía renovable. O sea, que os vais, vais ya para que os den hasta premios de estos de sostenibles. Sí, no, bueno, la verdad que es que estar con el medio ambiente, estás aquí en, en medio de la sierra, si, si nosotros mismos que estamos en la sierra no cuidamos del el medio ambiente. ¿Y con estas placas podéis abastecer toda la luz del restaurante? Sí, más o menos entre un 70 y un 80% de la energía. Oye, Antonio, pues nada, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Muchas gracias por dejarnos visitar vuestra casa. El placer es nuestro. Y yo creo que voy a tirar para la torre para darme un paseito para bajar todo esto, que llevo una panzada a comer aquí en Guadarrama, bien se come, pero me he puesto fino. Perfecto, muy bien, muchas <ríe> Nos gracias. Nos vemos, Antonio, cuídate. Venga. Hasta luego. La plaza del Ayuntamiento de Guadarrama, como casi todo el pueblo, se reconstruyó en los años 40, pero hay un vestigio mucho más antiguo, este olmo centenario que tenemos detrás que pertenece a la red de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Los olmos eran muy habituales en las plazas de los pueblos, pero fueron desapareciendo debido a una enfermedad que de Asia, la graciosis. Gracias a Dios, la olma de Guadarrama, que la llaman siempre en femenino, se libró de ella, eso sí, con muchos tratamientos, pero aquí está sana como un roble, digo, como un olmo. Ojalá llegue la edad que aparente. Hemos subido a la parte más alta de Guadarrama, que menos para bajar estas gambas. Esta es la Torre de San Miguel, lo único que queda en pie de la antigua iglesia romana que también se cargaba en la Guerra Civil. Ahora es un centro cultural y hacen exposiciones, conciertos, de todo. Pero lo mejor de venir acá hasta arriba es ver toda la sierra, ver maliciosa, siete picos, ahora no hay nieve, pero siempre está preciosa. Y hasta aquí otro día más en un programa de Carretera y Zampa. Por favor, decidme en los comentarios qué pueblos puedo visitar, que seguro que hay alguno que no conozco y quiero comérmelo todo. Hasta la vista, babies. No era, una, no era una piedra, tío, era un... Brutal.